ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամպը համաձայնվել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Ջոնգ Ունին հանդիպել մինչև մայիսի վերջը։ Սակայն երկրի գլխավոր դիվանագետ Ռեքս Թիլերսոնին պաշտոնից ազատելուց հետո նրան փոխարինելու եկող Մայք Փոմպեոն երբ ապրիլ ամսին հաստատվի այս պաշտոնում կունենա շատ կարճ ժամանակ բանացություններին նախապատրաստվելու համար։ Իսկ այդ ժամանակը բավարար չէ նման հանդիպման համար, ասում է կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին վերլուսաբան Սյու Միթերին։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ երկար պատրաստվելու կարիք կունենա ոչ մի այն նոր պետք հարտուղարը, այլ նաև նախագահ Թրամփը։ Ծովակալ Հարրի Հարիսնել ելույթ ունանալով Սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովում նախազգուշացրել է ամանեի լինել աչալուրջ։ Ամանի որև է նախագա երբեք հանդիպում չի ունեցել Հյուսիսային կորեայի որև է առաջնորդի հետ եւ ես չեմ կարող կանխատեսել թե ինչ կարող է պատահել ուրեմն այս քալին պիտի գնանք մեծ գոնությամբ երկու երկրների առաջնորդների միջև հանդիպումը տեղի է ունենալու Թրամփի կողմից Հյուսիսի վրա մեկ տարի իրարված ու ժեղբաջ ամիջոցներից հետո եւ ինչպես պետք դեպարտամենտի խոսնակ Հեդեր Նավերն է ասում Առավելագույն ճշամիջոցներն էին որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հրավիրեցին Կիմ Ջոնգնին Հիմա սկսվում է բանակցությունների պահը։ Հիմա հարցն այլևս ոչ թե բանակցություններ սկսելու, այլ դրանք ավարտելու մասին է։ Այսինքն գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես կավարտվի հանդիպումը ու եթե լավ չավարտվի, զինված հակամարտությունը դառնա ավելի հավանական։ Իսկ որտեղ են հանդիպելու երկու առաջնորդները։ Հինգշաբթի օրը Շվեդիայի ժամանել Հյուսիսային Կորեայի արտգործ նախարարը ինչը նշանակում է որ սկանդինավյան այս թագավորությունը կարող է դառնալ ամն Հյուսիսային Կորեա պատմական բանացությունների հանդիպման վայրը Արամ Վանեցիան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն